Bienvenidos a un nuevo vlog. Lo sabemos, la semana pasada fallamos. En el último vídeo del restaurante os prometimos que no. Pero pasó una cosa que no esperábamos y es que tuvimos clientes muy pronto y estuvimos muy, pero que muy liados y al final no pudimos grabar el vlog para el anterior domingo. Pero hoy sí que sí, os traemos el vídeo que teníamos en mente y es que os queremos enseñar algunos detalles que no han ido exactamente como nosotros esperábamos han cambiado respecto al plan original, pero han resultado ser aún mejores. Esto es algo que creo que pasa a menudo en los proyectos, en las obras, en las construcciones. Tienes algo en mente, quieres hacerlo de una forma determinada, pero después hay que ajustarlo. Y en nuestro caso hemos tenido suerte porque han sido mejoras realmente sí. respecto a la idea que teníamos. Así que sin más demora, vamos a enseñaros todos estos detallitos. El primer cambio que hicimos durante la construcción fue cambiar las baldosas que queríamos poner en todo el suelo. Antes queríamos poner unas que os dejaremos en pantalla, que tienen unos agujeros en medio para poner césped, pero vimos que sería un problema. Las hemos visto por todo Bali, al final hay zonas que no crece el césped, si tenías que ir con las maletas sería un follón. Y estas nos encantaron, eran súper fáciles de instalar, el agua de la lluvia drena súper bien y la verdad es que quedan preciosas, nos encanta estéticamente cómo quedan. Así que fue un cambio muy positivo que estamos muy contentos. Algo que también nos gusta mucho de esta baldosa es que no ha hecho falta recortarla, simplemente las hemos ido encajando así como un puzzle y los bordes pues quedan así, con la propia forma de la baldosa y esto nos ha ahorrado mucho tiempo, la verdad. baldosas las hemos usado tanto para la entrada, el parking, el acceso a la recepción y el propio acceso a la villa. Ahora todos los cambios que vienen que os queremos enseñar están en la villa, así que vamos. Otro ajuste que hicimos durante la construcción fue esta zona, esta plataforma que como veis hace forma de media luna. Esto en origen era recto, simplemente la plataforma terminaba aquí, donde estoy yo ahora pero nos dimos cuenta de que había muy poco espacio de maniobra en esta zona y luego como que te encontrabas el suelo muy, muy cerca y decidimos alargarlo. En origen lo queríamos simplemente alargar a, manteniendo esta forma recta, pero entonces en los laterales se nos iba un montón la plataforma y tuvimos esta idea de hacer el semicírculo que tiene todo el sentido porque en la parte delantera ya lo veréis cuando sacamos el house tour hay mucha curvatura también así que es un poco como mantener la simetría en ambos lados hemos hecho básicamente la forma del de tejado así que fue una solución muy buena aquí pues no tenía que ser así en origen simplemente la plataforma era recta nos encanta esta solución porque nos ha permitido ganar espacio que es lo que necesitábamos pero tampoco sin alargar demasiado los extremos de la plataforma así que esto muy bien también ha sido un acierto y también en esta zona tenemos otro ajuste bueno, en esta zona del baño os estamos enseñando un poco más, pero dentro hoy nada de nada. Nos reservamos todo para el house tour oficial que queremos hacer muy en breves. Pero bueno, aquí en el baño sí que os tenemos que enseñar cosas porque justamente los ajustes han sido aquí. Hacemos una pequeña pausa en el blog porque sabemos que muchos de vosotros vendréis a Bali en verano de viaje y ofrecemos un pack de asesoramiento personalizado para todos aquellos que queréis visitar la isla y así ayudaros a organizar vuestra ruta ideal, a contratar un chofer para hacer vuestros tours, recomendaros restaurantes, cafeterías y mucho más. Así que si os interesa, por aquí debajo os dejamos nuestro correo electrónico y nos podéis escribir. Y si no vienes a Bali pero tienes planeado otro viaje este verano, te recomendamos que eches un vistazo al link que te dejamos en la descripción de este vídeo con el que puedes conseguir un 5% de descuento en cualquiera de los seguros de viaje y a ti, que son válidos en todo el mundo. Y la otra zona que os queremos enseñar que hemos modificado bastante respecto al plan original es la zona de las duchas. En origen tenía que haber este caminito con las tres piedrecitas que conducen a las duchas y ya. Pero tuvimos un problema bastante serio con el drenaje y bueno, a veces pues mira, de las crisis haces cosas bonitas y este ha sido el caso. Tuvimos que hacer un sistema de drenaje nuevo para que el agua de la ducha pues se, se fuera correctamente y a raíz de esto pues hicimos un nuevo diseño para este acceso a las duchas y ha quedado así de bonito con las piedras blancas la verdad es que nos gusta mucho mucho más que el plan original que era simplemente pues eso las piedras con el césped por los lados nos parece que queda como mucho más elegante recogido limpio y ha sido un cambio 
que pues eh, lo mismo, en origen no esperábamos y en el momento de hacerlo no sabíamos si iba a quedar bien o no, pero ha resultado ser muy bonito y estamos súper contentos, la verdad. En la parte final del jardín también hemos añadido esta valla de bambú. En origen el muro tenía que llegar hasta aquí, pero quedaba el espacio como demasiado abierto y esto nos permite delimitar mejor el final del terreno. Por aquí también hemos añadido esta extensión y nos gusta mucho porque aunque el espacio es muy abierto, pues bueno, iba bien para delimitarlo un poco más. Y nos gusta mucho porque se integra muy bien con el resto de vegetación, al ser así el bambú de color verde. Y a la vez pues nos permite cerrar mejor esta parte que aunque es un espacio muy abierto, como veis, pues bueno, la sensación de estar un poco más protegido y de que el muro se alarga un poco más, pues era el objetivo y lo hemos conseguido. Y para terminar, el último elemento que no ha acabado siendo como era la idea original, es esta plataforma donde van las tumbonas y el parasol. Toda esta plataforma que veis tenía que ser de madera, pero el constructor nos sugirió hacer el mismo material que la piscina de terrazo blanco y la verdad es que nos gusta mucho más cómo queda. No hay tanto mantenimiento de tener que barnizar la madera y los cuidados que esto implica. Y como veis, la combinación del de blanco, las tumbonas con las plantas queda precioso. Y nos encanta. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un poco cortito, pero es que nos estamos reservando para haceros el house tour. Que este sí que va a ser un vídeo un poco más largo de lo habitual, porque queremos enseñaros Casa Coco en detalle. Eh, esperamos cumplir el próximo domingo y traeros este vlog. También ahora dependemos un poco de la ocupación que tengamos de la casa y de la disponibilidad que tengamos también nosotros para grabar aquí el vlog. Pero vamos a intentarlo, lo prometemos. Y con este vídeo, con el House Tour, vamos a cerrar ya toda la serie de vlogs que hemos estado haciendo del Proyecto K. Mm. Han sido bastantes meses, casi medio año de este contenido. Y ahora vamos a retomar un poco más pues, nuestros vlogs en Bali. Y esperamos que os haya gustado toda esta... Bueno, me estoy despidiendo, pero realmente aún queda un vlog, así que nada. Como siempre, esperamos que os haya gustado mucho este vlog. Si es así, nos podéis dejar un me gusta y suscribiros por aquí debajo, que nos ayuda un montón. También esta vez os dejaremos en la cajita de la descripción el enlace de Airbnb por si venís a Bali y queréis reservar nuestra villa de bambú o si simplemente le queréis echar un vistazo. Así que nada más por hoy, nos vemos ya el próximo domingo. Lo intentaremos. Sí. <risa> Becky Evans se despiden aquí. aquí. Chao. Chao.